എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ജീവധാരയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നാം ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോണ വിഷയം അമിതവണ്ണം അഥവാ ഒബിസിറ്റി ആ രോഗം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവയെക്കുറിച്ചാണ് പുതിയ തലമുറയിലെ മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുന്നു മെറ്റബോളിക് ഡിസീസസ് ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമായും ഈ മെറ്റബോളിക് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം ഈ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ തകരാറുകൾക്ക് ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള മെറ്റബോളിക് ഡിസീസസിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു രോഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അമിതവണ്ണം അഥവാ ഒബിസിറ്റി എന്നത് ഒരുപാട് അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടുകൂടി തന്നെയാണ് ഒബിസിറ്റിയെ ഒരു പ്രത്യേക രോഗമാക്കി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കണക്കാക്കാൻ കാരണം ഇനി ഈ രോഗം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ശരീരത്തിലേക്ക് അമിതമായ അളവിൽ കൊഴുപ്പും എനർജിയും എത്തിച്ചേരുകയും അത് വേണ്ടവിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് അമിതവണ്ണത്തിൽ കലാശിക്കുന്നത് ഈ അധികമായി വരുന്ന എനർജിയും കൊഴുപ്പും ശരീരത്തിൽ പിന്നീട് അമിതമായ അളവിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു സബ്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് വിസറൽ ഫാറ്റ് എന്നീ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഫാറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ വിസറൽ ഫാറ്റിൻ്റെ അളവ് കൂ കൂടുമ്പോഴാണ് വിസറൽ ഫാറ്റ് അമിതമായി ശരീരത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത് വയറിന് ചുറ്റും ഒരു കൊഴുപ്പ് പാളിയായി അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതും ഒബിസിറ്റിയുടെ അനുബന്ധ രോഗങ്ങളായ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റിസ് സ്ട്രോക്ക് കാർഡിയാക് ഡിസീസസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വഴിതെളിക്കുന്നത് രോഗത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി ഇത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പ്രധാനമായും തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിലൊന്നാമത്തേതായി വരുന്നത് പ്രൈമറി ഒബിസിറ്റിയാണ് ഇത് ജീവി ജീവിതശൈലിയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ കൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അമിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കൽ വ്യായാമമില്ലായ്മ പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ പ്രൈമറി ഒബിസിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് സെക്കൻഡറി ഒബിസിറ്റിയാണ് മറ്റേതെങ്കിലും അസുഖത്തിൻ്റെ അനുബന്ധമായി ഒബിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ഒബിസിറ്റിയുടെ കാറ്റഗറിയിലിടാം പിന്നീട് ഇത് വരുന്ന ഒരു രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒബിസിറ്റി കാണിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ടും ഇതിനെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ ഷേപ്പ് ഒബിസിറ്റി എന്ന് പറയും ഒരു കാറ്റഗറി ഇതിൽ ആപ്പിൾ ഫ്രൂട്ടിനോടായിരിക്കും ആ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് അടിയലിന് സാദൃശ്യം തോന്നുന്നത് ഇതിൽ വയറിനും ചുറ്റുമായിട്ടായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഇത്തരക്കാരിൽ കൂടുതലും ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റിസ് സ്ട്രോക്ക് തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത സാധാരണക്കാരെക്കാളും കൂടുതലാണ് അടുത്ത ഒരു കാറ്റഗറി പിയർ ഷേപ്പ് ഒബിസിറ്റിയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും പിയർ ഫ്രൂട്ടിനോടായിരിക്കും സാദൃശ്യം തോ തോന്നുക കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് ബട്ടക്സിലും തൈസിലുമായിട്ടായിരിക്കും അടിഞ്ഞുകൂടാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ സാധാരണക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ മൊർബിഡിറ്റി റേറ്റ് അതായത് മറ്റുള്ള രോഗ സാധ്യതയ്ക്കുള്ള വളരെ കൂടുതൽ മറ്റുള്ള രോഗ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലും മൊർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് മരണനിരക്കും വളരെ കൂടുതലായ ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പൊതുവെയുള്ള ലൈഫ് സ്പാൻ തന്നെ ഇത്തരക്കാരിൽ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുറയുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ വണ്ണമുള്ളവരിൽ ഒന്നുകിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റ് സെൽസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഫാറ്റ് സെൽസിന് വലിപ്പം വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും ചില ആളുകളെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ചിലർക്ക് ജന്മന അല്പം തടിച്ച ശരീരപ്രകൃതമുള്ളവരായിരിക്കും അവരിൽ ഫാറ്റ് സെൽസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അത്തരക്കാരിൽ തടി കുറയ്ക്കാനും കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ മറ്റ് ചിലരിൽ കാലക്രമേണ തടി കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അവരിൽ ഫാറ്റ് സെൽസിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അവരിൽ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അമിതവണ്ണവും നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാ അമിതവണ്ണമുള്ളവരിലും ഒരേ രീതിയിൽ അനുബന്ധ രോഗ അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അതിൽ വി പിന്നീട് പാരമ്പര്യ ഘടകവും ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും ഒക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളുടെ തീവ്രത തീരുമാനിക്കുന്നത് സാധാരണയായി അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ കാണുന്ന അനുബന്ധ രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രമേഹമാണ് അതിലൊന്നാമത്തേത് ഒരു എൺപത് ശതമാനം പ്രമേഹ രോഗികളും അമിതവണ്ണമുള്ളവരായിരിക്കും വയറിനു ചുറ്റും
ശ്വസന തകരാറുകൾ ശരീരഭാരം ക്രമീകരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ശ്വസന തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ വിവിധ തരം കരൾ രോഗങ്ങൾ അതായത് ഫാറ്റി ലിവർ ഡിസീസസ് തൊട്ടിട്ട് ലിവർ സീറോസിസ് വരെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണാ കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ പലതരത്തിലുള്ള ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് പിന്നീട് പിന്നെ സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും പൊതുവെ ലൈംഗിക ശേഷി കുറയ്ക്കപ്പെടുന്നതായിട്ട് പോലും അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ കാണാറുണ്ട് കൂടാതെ ഓസ്റ്റിയോ ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഥികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം അമിതവണ്ണക്കാരിൽ സാധാരണയായിട്ട് കാണാറുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും ശരീരഭാരം കൂടുതൽ താങ്ങുന്നത് മുട്ട് കാൽമുട്ടുകളായത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ ജോയിൻറ്റിനുണ്ടാകുന്ന ഡീജനറേഷനാണ് ഇത്തരക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുള്ളതും ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയുന്നതായും നാം കണ്ടുവരാറുണ്ട് നമുക്കിനി ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ആയുർവേദ വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആയുർവേദ ശാസ്ത്രപ്രകാരം അമിതവണ്ണത്തെ അതിസ്ഥൗല്യം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥൂല പുരുഷനെ അഷ്ടനിന്ദിത പുരുഷന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് നിന്ദിക്കപ്പെടേണ്ട എട്ട് പുരുഷന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് ചരകാചാര്യൻ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ നിന്ദിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ചികിത്സ ദുഷ്കരമായതുകൊണ്ടും ശരീരത്തിന് വിരൂപത ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടും ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമിത മാത്രയിലുള്ള ആഹാര സേവനം ആഹാരം പ്രത്യേകിച്ചും ഗുരുവായ അതായത് ദഹിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസം നേരിടുന്ന പിന്നെ മധുരരസം കൂടുതലായിട്ടുള്ള തണുപ്പ് അധികമായിട്ടുള്ള സ്നിഗ്ധഗുണം കൂടുതലുള്ള ആഹാരം അമിത മാത്രയിൽ സേവിക്കുന്നതുകൊണ്ടും വ്യായാമമില്ലായ്മ ശരീരത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ആയാസവും കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും പകലുറക്കം സ്ഥിരമായി പകലുറക്കം ശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ടുമാണ് പറഞ്ഞിരി കാരണങ്ങളായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ബീജ സ്വഭാവാത് എന്നൊരു വാചകം കൂടി ആചാരൻ അവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് പാരമ്പര്യ ഘടകങ്ങളായി എടുക്കാം കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ ആർക്കെങ്കിലും അമിത വണ്ണമുള്ള സ്വഭാവക്കാരാണെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിലുള്ളവർക്കും കൂടി ഈ അമിത വണ്ണം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രധാനമായും ശരീരത്തിലെ കഫദോഷവും മേധോധാതുവുമാണ് ദുഷിക്കപ്പെടുന്നത് ദുഷിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ദോഷവും ധാതുവും ശരീര സ്രോതസ്സുകളിൽ സൂക്ഷ്മ സ്രോതസ്സുകളിൽ ഒരു ആവരണം അഥവാ കോട്ടിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാതു പരിണാമം ഓരോ ധാതുക്കളുടെയും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കറക്റ്റായി അവിടെ നടക്കുന്നില്ല രസധാതു തൊട്ടിട്ട് ശുക്രധാതു വരെയുള്ള സപ്തധാതുക്കളുടെ പരിണാമം ശരിയായ രീതിയിൽ നടന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യന് ആരോഗ്യവാനായി ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഈ അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ മേധോധാതുവിൻ്റെ വർധനം മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റു ധാതുക്കൾക്ക് പോഷകക്കുറവുമാണ് സം സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വണ്ണമുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരക്കാരിൽ ദൗർബല്യം സാധാരണ രീതിയിൽ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ജഠരാഗ്നി അഥവാ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഫയർ ഇത്തരക്കാരിൽ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന ആഹാരം വളരെ പെട്ടെന്ന് ദഹിച്ചു പോവുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും അമിതമായി ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള പ്രവണത അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാട്ടുതി കാടിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഈ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ജഡരാഗ്നി ആ സ്വന്തം ശരീരത്തെ തന്നെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്ഥൂല പുരുഷന് പ്രധാനമായും എട്ട് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ അമിതമായ ശരീര ദൗർബല്യം അമിതമായ വിയർപ്പ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ശരീര ദുർഗന്ധം അമിതമായ വിശപ്പ് അമിതമായ ദാഹം ആയുസിൻ്റെ കുറവ് ഇവയൊക്കെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനായി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നോക്കാം ജീവിത ശൈലിയിലുണ്ടാകുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രമക്കേടുകൾ പരിഹരിച്ച് നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ് ചിട്ടയായ ഒരു ഭക്ഷണ രീതി ശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ചിട്ടയായ വ്യായാമം ശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഈ രോഗത്തെയും അകറ്റി നിർത്താവുന്നതാണ് ആദ്യമായി ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നാം എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആഹാരം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ടോ അളവ് കുറച്ചത് കൊണ്ടോ മാത്രം ഒരാളിൽ നിന്ന് അമിതവണ്ണം ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്നില്ല ഓരോ ശരീരത്തിനും ചേരുന്ന ആഹാരം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരും അവ
ഹിതമായിട്ടുള്ള ആഹാരം മിതമായ അളവിൽ മാത്രം കഴിക്കുക വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രം ആഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക വിശപ്പില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ പോലും രുചികരമായ ആഹാരം കിട്ടിയാൽ ഒന്ന് കഴിച്ചേക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ പലരും അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവണതകളെയെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തുക ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ സാവകാശം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആഹാരം വാരി വിഴുങ്ങി കഴിക്കുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ അളവിലുള്ള ആഹാരം ഉള്ളിൽ ചെല്ലാനായിരിക്കും അത് പലപ്പോഴും ഇടവരുത്തുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നാരുകളും അടങ്ങിയ നാടൻ ആഹാര രീതികളായിരിക്കും നമ്മളിൽ പലർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുണ്ടാവുക നാരുകൾ കൂടുതൽ അടങ്ങിയ ആഹാരമാകുമ്പോൾ ശരീരം അത് ദഹിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുകയും കൂടുതൽ എനർജി എടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ ഈ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് പരമാവധി അക അകറ്റി നിർത്താവുന്നതാണ് ആഹാര നിയന്ത്രണത്തോടൊപ്പം തന്നെ അമിതവണ്ണത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായി ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ചിട്ടയായ വ്യായാമം രോഗം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം വ്യായാമം ചെയ്യാനിരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും അതിന് പകരമായി വ്യായാമം ദിനചര്യയുടെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം വീ പരമാവധി വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യായാമ മുറകളെല്ലാം അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക സൂര്യനമസ്കാരം പോലെയുള്ള മുറകളെല്ലാം ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ ആയാസം തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ നടത്തം എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യായാമ മുറയാണ് ദിവസവും ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റെങ്കിലും കൈകൾ നന്നായി വീശി ശരീരത്തിന് ആയാസം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ നടക്കുവാൻ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പടികയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്സ് വീട്ടിൽ തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കയറി ഇറങ്ങാം ഓഫീസിൽ പരമാവധി ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് കയറി ഇറങ്ങാം കൂടുതൽ സമയം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ഒന്ന് നടന്നു വരാം സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങുന്നതുമെല്ലാം ഈ അമിതവണ്ണത്തെ തോൽപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നീന്തൽ സൈക്ലിംഗ് ഇവയെല്ലാം ഉത്തമ വ്യായാമ മുറകളാണ് ആഹാരത്തെയും വ്യായാമത്തെയും പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കൃത്യമായ ഉറക്കം കൃത്യമായ ഉറക്കം ശരിയായ സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായ ഉറക്കം ശരീരത്തിലെ എല്ലാ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ന്യൂറോ എൻഡോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് മെറ്റബോളിസം ഇവയെല്ലാം ത്വരിതപ്പെടുത്തി കൃത്യമായ രീതിയിൽ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും നടത്താനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ശരിയായി ഉറങ്ങാത്തവരിൽ ഒബിസിറ്റിക്കുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് സ്ഥിരമായി ഉറക്കം തടസ്സപ്പെടു തടസ്സപ്പെടുന്നവരിൽ വിശപ്പിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണായ ക്രലിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വളരെയധികം കൂടുകയും അതൊരാളിൽ കൂടുതൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിനും അങ്ങനെ അമിതമായ അളവിൽ ആഹാരം ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നതിനും കാരണമാകുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്ഥിരമായി നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അത് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ഉറക്കം പകൽ ഉറങ്ങി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പരമാവധി ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഉറങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആയുർവേദ ശാസ്ത്രപ്രകാരം പകൽ ഉറക്കം നിഷിദ്ധമാണ് ഗ്രീഷ്മ ഋതുവിൽ ചൂട് കാരണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ദൗർബല്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഋതു ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രീഷ്മ ഋതുവിൽ മാത്രം പകൽ ഉറക്കം അനുവദനീയമാക്കിയിരിക്കുന്നു മേൽപ്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാനായി ആ ആളുടെ മാനസികമായ തയ്യാറെടുപ്പ് കൂടി വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് നേരത്തെ മെലിഞ്ഞിരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ തൻ്റെ പഴയ മെലിഞ്ഞ രൂപം തന്നെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആരെപ്പോലെ മെലിയാനാണോ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് തന്നെ അതൊരു ഡിമാൻഡ് ആക്കി വെച്ച് അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ തീരുമാനത്തോട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പുലർത്തി അതിനുവേണ്ടി നാം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു മാനസികമായ തയ്യാറെടുപ്പ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാവരിലും വണ്ണം കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം നടപ്പാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സ്ത്രീകളിലെ അമിത വണ്ണത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണയായി കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു രോഗമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അമിതവണ്ണം അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗൈനക്കോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം
അനുബന്ധ രോഗമായിട്ടും ഒബിസിറ്റി ഇത്തരക്കാരിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിൻ ഡിസീസിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒബിസിറ്റി കൺട്രോളിലാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും കൂടി നാം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിനെല്ലാമുള്ള പ്രധാന പ്രതിവിധി ഒരു ടീനേജ് പ്രായം തൊട്ടിട്ടേ ഉള്ള ചിട്ടയായ ഒരു ആഹാര രീതി ശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അത്യാവശ്യം വ്യായാമവും എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഒരു പരിധിവരെ തടയാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പ്രസവശേഷം അമിത വണ്ണവും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് നേരത്തെ സാധാരണ ശരീരപ്രകൃതി ഉള്ളവരായിരിക്കും അവരിൽ പലരും അപ്പോൾ പ്രസവശേഷം അത്യാവശ്യം വിശ്രമമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവനവൻ തന്നെ മനസ്സിലൊരു പ്ലാനിങ് ഒക്കെ എടുത്ത് ആഹാര രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം ചിട്ടകളൊക്കെ വരുത്തി വ്യായാമ മുറകളൊക്കെ ശീലിച്ച് ശരീരത്തെ സ്വന്തം രീതിയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ് സ്ഥൗല്യ രോഗത്തിന് പഥ്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആഹാര വസ്തുക്കളിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളവ പുരാണശാലി അതായത് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വിളവെടുത്ത അരി അതുപോലെ തന്നെ ചെറുപയർ മുതിര തേൻ ചെറുധാന്യങ്ങളായ ചാമയരി ബാർലി ഇവയൊക്കെയാണ് ഈ തൃണധാന്യങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ലേഖന സ്വഭാവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കഫ മേധസിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ തൃണധാന്യങ്ങൾ മില്ലറ്റ്സ് എന്ന പേരിലാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മില്ലറ്റ്സിൽ ഗ്ലൂട്ടൺ എന്ന പദാർത്ഥം അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ സേഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈബർ റിച്ച് ആണ് ഈ മില്ലറ്റ്സ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വയറ് നിറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ ഫൈബർ റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ ശരീരം കൂടുതൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുകയും കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുന്നു എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാർഷ്യമേവ വരം സ്ഥൗല്യാത് നഹി സ്ഥൂലസ്യ ഭേഷജം എന്നാണ് ആചാര്യമതം മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അമിത വണ്ണത്തേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചികിത്സയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ പറയാനും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം അമിത വണ്ണവും പേറി അതിന് ശേഷം അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം ഓടുന്നതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് അതിനുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന തന്നെയാണ് പണ്ടൊക്കെ തടിയും കുടവയറുമെല്ലാം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെയും സമ്മ സമ്പന്നതയുടെയും എല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത് അനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായി സാധാരണക്കാരൻ പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വരും നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിപത്തായി മാറും അമിത വണ്ണം എന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേതൊരു ജീവിതശൈലി രോഗത്തെയും പോലെ തന്നെ വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കാൻ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ അതിൻ്റെ പ്രിവെൻഷൻ നേരത്തെ അറിഞ്ഞ് അത് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം സർവേ